പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹാടേയും തിരുനാമത്തിൽ ആമീൻ ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അമ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യ ജീവനുണ്ട് മിശുകാലിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാനമായ വിശ്വാസം എന്നത് നിത്യജീവനുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ ഒരു ആശയം നാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ എന്താണെന്ന് സ്പഷ്ടമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഏവന്തോട് നടുവിൽ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും രണ്ട് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും ആദ്യ മാതാപിതാക്കളായ ആദവും ഹൗവായും ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച് നന്മ തിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ അവർ പാപം ചെയ്തു അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണമായി വചനം രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്കിപ്പിൽ നാം വായിക്കുന്നു അനന്തരം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിത നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ കൈനീട്ടി ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൂടി പറിച്ചു തിന്ന് അമർത്യനാകാൻ ഇടയാകരുത് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് മർത്യൻ അമർത്യനായി മാറുന്നത് വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അവന് നിത്യജീവൻ കൈവരുന്നത് നാം ചിന്തിക്കും എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഈ നിത്യജീവനിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നത് എന്തിനാണ് കെരൂപുകളെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലം കഴിപ്പാൻ ആപത്തെയും ഹൗവായേയും ദൈവം അനുവദിക്കാഞ്ഞത് അതിനൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ദൈവ കൃപ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഫലം കഴിക്കാനായി സാധിക്കുകയില്ല ആദവും ഹൗവായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയോടുകൂടിയാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവർക്ക് നഷ്ടമാകുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇല്ല എന്ന് വരികിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഫലം കഴിച്ച് നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കാനായി സാധിക്കുകയില്ല ഇതിന് ബൈബിൾ തന്നെ സ്പഷ്ടമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് കർത്താവർപ്പിച്ച കുർബാനയിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ്റെ ഫലം ജീവൻ്റെ ഫലം യൂദാസ് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അപ്പക്കഷണം സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സാത്താൻ അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം യോഗ്യതയില്ലാതെ പാപ അവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ യൂദാസിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായ വാക്കിപ്പ് നാം വായിക്കുന്നു ആ അപ്പക്കഷണം സ്വീകരിച്ച ഉടനെ യൂദാസ് പുറത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഇരുട്ടായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം യോഗ്യതയോടെ ഭക്ഷിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ദൈവ ജീവനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു വചന സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു അത് വെറുതെയുള്ള പോക്കല്ല അവിടെ അന്ധകാരമാണ് അവിടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനമാണ് അവിടെ സാത്താൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലം യോഗ്യതയോടെ ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ 
ഇനി നാം ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ജീവൻ്റെ അപ്പമായി തീരുന്നത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജീവൻ്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് വചനം നമ്മോട് സാക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് ഏവൻ തോട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നശ്വരമായ അപ്പത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാതെ മനുഷ്യപുത്രൻ തരുന്ന നിത്യജീവൻ്റെ നിത്യജീവൻ്റെ അനശ്വരമായ അപ്പത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനാൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്നത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്വീകരണം മൂലമാണ് ഒരു വ്യക്തി നിത്യ ജീവനിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വചനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണമാണ് എൻ്റെ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവുമാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പമാണ് വചനം പറയുന്നു പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവർ മരിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മരണം ശാരീരികമായ മരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇത് ആത്മീയമായ നിത്യ ജീവനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവന് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള സജീവമായ പങ്കാളിത്വം അതുകൊണ്ട് വചനം കർത്താവ് ഈശ്വമിശിഹ നമ്മോട് പറയുന്നു ഈ അപ്പം ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ എമാവൂസിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് സ്ലീഹന്മാരുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് അവർ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ യേശു തമ്പുരാൻ അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ യാത്രയുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് വചനം അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് അവൻ വിശുദ്ധ ലിഖിതം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ജ്വലിച്ചിരുന്നില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഈ ജ്വലനം ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ ഈ ജ്വലനം മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ഈ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം അവൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണ് അത് വചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിലിരുന്നപ്പോൾ യേശു തമ്പുരാൻ അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു അവർ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അനുഭവമാണ് കുർബാനയുടെ അനുഭവം ഈ കണ്ടുമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീഹന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമുണ്ട് ഈ സ്ത്രീഹന്മാർ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് എമാവൂസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും എമാവൂസിൽ നിൽക്കാതെ വീണ്ടും ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കാണ് നാം നേരത്തെ കണ്ടു യൂദാസ് കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ യോഗ്യതയില്ലാതെ കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ യൂദാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണ് യൂദാസ് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ അന്ധകാരമായിരുന്നു അവിടെ തിന്മയായിരുന്നു അവിടെ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു നാം ഒരു തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് വരികയില്ല എന്നാൽ യോഗ്യതയോടെ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്നത് അവൻ ഇപ്പോൾ തിന്മയിലായിരുന്നാലും 
അവൻ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലൂടെ എത്ര മാപം നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അനുദപിച്ച് കുംഭസാരം സ്വീകരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി നടന്ന് അടുക്കുകയാണ് കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എന്നത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ബൈബിൾ സാക്ഷിക്കുന്നത് ഈ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ രക്ഷയെന്നത് ഈ രക്ഷയിലേക്കാണ് നാം നടന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ഈ വചനത്തെ നാം സാംശീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വചനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജ്വലനം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വചനം എന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ വീടിന് പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് വരികിൽ നാം കഥകൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയും ആ വ്യക്തി വീടിന് പുറത്തുണ്ടെന്ന് കാരണം ആ സ്വരം ആ വ്യക്തിയെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു വചനം നാം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാതുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു വചനം നാം അതരത്തിലൂടെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവുകൾ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു വചനത്തിൻ്റെ സ്വരം എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയുന്നു അവിടെ പിന്നെ സാത്താൻ്റെ ശക്തികൾക്ക് സാന്നിധ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് സാത്താൻ്റെ തിന്മയുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ദൂരേക്കെറിയുവാൻ അതിനുള്ള ഏക പോമ്പഴി എന്നത് വചനം ഉറക്ക് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ സ്ലീഹന്മാർക്കുണ്ടായതുപോലെ വചനത്തോട് ഹൃദയം ജ്വലിക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ധ്യാനപൂർവം തെല്ല് ഗൗരവത്തോടെ വചനത്തെ നാം സമീപിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും വചനം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുവാനും വചനം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ജീവിതത്തെ നാം ക്രമപ്പെടുത്തണം ഈ ഒരു ക്രമപ്പെടുത്തൽ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് കുർബാന അനുഭവത്തിലേക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധനായ പൗലോ സ്ലീഹ കോരുന്തോസിലെ സഭയ്ക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് കുർബാനയ്ക്ക് നാം ഒരുങ്ങേണ്ടതെന്ന് വചനം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു തന്മൂലം ആരെങ്കിലും അയോഗ്യതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായി പാപം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് കുർബാനയുടെ പ്രത്യേകത നാം അയോഗ്യതയോടെ കുർബാന സ്വീകരിക്കുക ആണ് എന്ന് വരികിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായപ്പിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടിയും എൻ്റെ പിതാവ് കൃഷിക്കാരനുമാണ് ഈ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ ശാഖകളാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയും ക്രിസ്തുവാകുന്ന മൗതിക ശരീരമാകുന്നു പരിശുദ്ധ സഭ ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ ശിരസും സഭയിലെ ഓരോ വിശ്വാസികളും ഈ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ ശാഖകളുമാണ് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്നത് ഈ മുന്തിരിച്ചെടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശാഖയ്ക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ 
സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടിയായ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന ആ മുന്തിരിയുടെ രസം നമ്മുടെ ശാഖകളിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും ഫലം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം കൊടുക്കുകയില്ല ചില വൃക്ഷങ്ങൾ വളരെ പന്തലിച്ച് നിന്നു എന്ന് വരും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ബാഹ്യമായ ആത്മീയ പ്രകടനങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ യേശു തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി എന്ത് ഫലമാണോ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടത് അവൻ അങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ നാം മുന്തിരിച്ചെടിയായ ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കാത്ത ശാഖ സാവധാനം മുറിച്ച് നീക്കപ്പെടും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയിൽ നാം ശാഖകളായി ചേർക്കപ്പെട്ടു വരിക എന്ന് വരികിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ വലിയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശാഖകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മുറിവേൽക്കേണ്ടി വരും ചില വെട്ടി ഒരുക്കലുകൾ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായി വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സഹനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും കണ്ണുനീരുകളും രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവയൊക്കെയും കൂടുതൽ ഫലം കായ്ക്കുവാനായി കൃഷിക്കാരനായ പിതാവ് ഈ മുന്തിരിച്ചെടിയെ വെട്ടിയൊരുക്കുകയാണ് ഈ വെട്ടിയൊരുക്കലിന് വിധേയമാകാതെ ഒരു കാരണവശാലും നല്ല ഫലം നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളെ രക്ഷാകരമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നാൽ ഈ സഹനത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളിൽ പോലും ഈ ശാഖ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ ശാഖകളിലേക്ക് ഈ ജീവരസം ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളിലും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ എമ്മാവസിലേക്ക് പോയ സ്നേഹന്മാരുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ ആ സ്നേഹന്മാർ അവർ താമസിക്കുവാനായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരെ കടന്നു പോകുവാൻ ഭാവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ രണ്ട് സ്ലീഹന്മാർ യേശുവിനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിച്ചാലും ഈ ഒരു സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു നിർബന്ധം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കണമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അവിടെയാണല്ലോ ഈ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യവും പ്രത്യേകതയും ഇരിക്കുന്നത് നൂറ് ആടുകളുണ്ടായിരിക്കെ നല്ലവരായ നീതിമാന്മാരായ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആടുകളേക്കാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വഴുതറ്റിപ്പോയ ആ ഇടയനെ അനുസരിക്കാത്ത പാപത്തിൻ്റെ വഴിയേ പോയ ആ കുഞ്ഞാടിനെ മറ്റു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകി തൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് തൻ്റെ നെഞ്ചിലെ ചൂട് നൽകുന്ന ഒരു ഇടയനാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും അത് ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് സാത്താൻ നമ്മെ നയിക്കാൻ പാടില്ല സാത്താൻ്റെ വലിയ ഒരു തന്ത്രമാണിത് ആദ്യം സാത്താൻ പറയും ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ നീയും ചെയ്തോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാപത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പാപത്തിൻ്റെ വലിയ കുഴികളിലേക്ക് സാത്താൻ നമ്മളെ പെതുക്കെ 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 കൊണ്ട് ചാടിക്കും എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ സാത്താൻ്റെ ഭാവം മാറും അവൻ ഉടനെ പറയും എങ്കിലും നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ നിൻ്റെ ദൈവത്തിനെതിരെ നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നമ്മളിൽ കുറ്റബോധം ഉളവാക്കും ഈ കുറ്റബോധം നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും അകറ്റിക്കളയും അതുകൊണ്ട് നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത് കുറ്റബോധമല്ല 
നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത് പത്രോസിനുണ്ടായ അനുതാപമാണ് യൂദാസും തെറ്റു ചെയ്തു പത്രോസും തെറ്റു ചെയ്തു യൂദാസ് കർത്താവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്തതിനുള്ള വിഷമം മൂലം യൂദാസ് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ പത്രോസിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി യേശു ദമ്പുരാൻ പത്രോസിനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ടം പത്രോസിൻ്റെ കണ്ണുകളിലല്ല ചെന്ന് പതിച്ചത് പത്രോസിൻ്റെ ചങ്കിലാണ് ആ നോട്ടം പത്രോസിനെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് സഭ പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പറയുന്നു പത്രോസിൻ്റെ മുഖത്ത് രണ്ട് കണ്ണുനീർ ചാലുകളുണ്ടായി പത്രോസ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മൂന്ന് തവണ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് തവണ കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുതാപത്തിൻ്റെ വഴിയെ പത്രോസ് നടന്നെടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കും ഈ പത്രോസിൻ്റെ മനോഭാവം പിന്തുടരാം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യരാണ് വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലീഹ പറയുന്നത് പോലെ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മയല്ല ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ദുർബഹരായ ബലഹീനരായ മനുഷ്യരാണ് നമുക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നാൽ നമ്മൾ ബലഹീനരായതുകൊണ്ട് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും എന്നാൽ നാം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ തേടി നമ്മുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രദേശിച്ച് സ്നേഹമുള്ള ഒരപ്പനിരിപ്പുണ്ട് ദുർത്തപുത്തൻ്റെ കഥയിൽ നാം അതാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ തെറ്റിപ്പോയ മകൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ ഒരിക്കലും പിതാവ് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് എന്നാൽ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് ആ തിരിച്ചു വരുന്ന മകന് വേണ്ടി തൻ്റെ മുഴുത്ത കാളകളെ കൊന്ന് വിരുന്നൊരുക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള ഒരു പിതാവിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിരാശയിൽ നാം ആയിപ്പോകരുത് പാപത്തിൻ്റെ പടുകുടിയിൽ നാം ആയിപ്പോകരുത് കാരണം ഏതവസ്ഥയിലാണോ നാം അതപ്പതിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ വചനം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് നാം പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാൽ ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം പരിശുദ്ധമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് പോലും സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്രകാരമുള്ളൊരു ലോകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മോട് പറയുകയാണ് പെറ്റമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല പെറ്റമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ഇത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ഈശോയുടേത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ വഴിയെ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം നാം ഇപ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ജറുസലേം ഉപേക്ഷിച്ച് എത്ര എമാവൂസ് നടന്നു പോയെന്ന് വരികിലും ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വചനത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് നാം ഭക്ഷിക്കാം മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ നാവിലേക്ക് ജീവൻ്റെ അപ്പമായ കുർബാന വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പർവീസായിൽ ആദാമിന് ഒന്ന് രുചി നോക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ജീവൻ്റെ അപ്പം നിൻ്റെ നാവിൽ വിൽക്കുന്നു എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏവൻതോട്ടത്തിൽ കെരൂപുകളെ കാവൽ നിർത്തിയ ഈ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഓരോ കുർബാനയിലും നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് പകർന്നു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് 
വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കുർബാനയെ സമീപിക്കാം ഒരുക്കത്തോടെ കുർബാനയെ സമീപിക്കാം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വിളക്കാണ് ഈ ഒരു വലിയ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനും വചനവുമായ ദൈവമേ നിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് പ്രകാശമായി കൂടെയിരിക്കണമേ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ജ്വലിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ട് നിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച മാർഗങ്ങളിലൂടെ പോകാതെ എത്രയും വേഗം നിന്നിലേക്ക് തിരികെ ചേരുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ നിത്യജീവൻ എന്നത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയാകുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രുചി നോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഓരോ കുർബാനയിലും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേ